karamugive karimukane karamugive karimukane gauriya varakumaraya ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ದಿವಸ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೇವಾರೂಪವಾಗಿ ಕುರಿಯ ವಿಠಲಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಳಗದವರಿಂದ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕರ್ಣಭೇದನ ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ತೆಗ್ಗುದೊಟ್ಟಿನ ಖ್ಯಾತ ಭಾಗವತರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕುರಿಯ ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಭಾಗವತರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಕುದುರೆಕೋಡ್ಲು ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಳ್ಯೂರು ಪೃಥ್ವೀಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ ಪಿರುವಡಿ ಇವರು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮುಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಸದಾಶಿವಾಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ಕರ್ಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರು ಸೂರ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೆರುವಡಿ ಕುಂತಿ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮ ಓಟೆ ಪಡ್ಪು ಇವರು ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೇವಾರೂಪವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕುರಿಯ ವಿಠಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಳಗದವರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಬುರುಗಳನೆ ಅಂಬಿಕಾ ಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಹಿರಿದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಬು ನಿಧಿಯಾತ್ಮ ಜಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಬು ನಿಧಿಯಾತ್ಮ ಜಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಬುಜಾಸನ ವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಂಬುಜಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಮಾಡುದ ವಾಣಿ ಪೈ ಕಥಾಮೃತವ ಮಾಧವ 
ಕೌರವನ ಸಭೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಯೇ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊನೆಗೂ ಧುರವೀಳ್ಯವನ್ನೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಎಲೆ ಮುರ ಅಂತ ಕಲಾಲಿಸೈ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಯೇ ಅವ ಧುರವೀಳ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಧುರವೀಳ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈ ಕೊಡುವಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಹೊರಟು ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾನು ಆಡಿದ್ದಿಷ್ಟೇ ಮರಣಮಂ ಭಯಸಿರ್ಪನಿ ಖಳಂ ಇವನು ಮರಣವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಒಂದು ಲೋಕಮಾರಕವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಇವ ಕಾಂಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ಇದು ಸರ್ವಭೂತಹಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಊರ್ಜಿತವಾಗಿಯೇ ಉಂಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಕೌರವ ಅವನನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಧುರವೀಳ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತೋ ಇನ್ನೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ದಾರಿ ಇಲ್ಲವೋ ಪ್ರಪಂಚ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣನದ್ದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಪ್ರಪಂಚ ಲೋಪವನ್ನು ಕಾಣಬಾರದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತವನೇ ಆ ಮಹಾಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುವಾಗ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಹಸ್ತಿನೆಯ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕುಶಲೋಪರಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಭೀಷ್ಮರು ದ್ರೋಣರು ಕೃಪರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೋ ಇವರೇ ಮೊದಲಾದವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗು ಹೋಗಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದೆನೋ ಅಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ಫಲಿತವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ದುರವೀಳ್ಯವನ್ನು ಕೌರವ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವ ಯಾವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಅವ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಯಾವ ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಧುರವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಆಗ ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಆಚಾರ್ಯ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ನಂಬಿದನು ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರನ್ನು ನಂಬಿದನು ಆಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಕೃಪರನ್ನು ನಂಬಿದನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗೆಂದು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದೀತು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಭೀಷ್ಮರ ಮೇಲೆ ಅವ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದೇ ಹೌದಾದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆದಿಯೊಳವರಂ ಪಿರಿದೊಂದಾದರದಿಂದ ನಡೆಸಿದ ರಜ್ಜರಪ್ಪುದರಿಂದ ಯಾವ ನೆಲೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಣರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಪಾದಪಿ ಶರಾದಪಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೊಂದಿರುವವರೇ ಕೃಪರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮೂವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಸನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಹಾಗಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಉಂಟು ಕರ್ಣ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವ ಕರ್ಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಂತ ಕರ್ಣನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗ
ಉಳಿದವರಲ್ಲೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಕರ್ಣನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಈ ಕರ್ಣ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿದದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಕೌರವನಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅವನದ್ದಾದಂತಹ ವಿಜಯವನ್ನು ನಿಜ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾಂಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವ ಹಸ್ತಿನಾಮತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಕರ್ಣ ಹಾಗಂತ ಅವನ ನಿಜ ನೆಲೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಣ್ಸನ್ನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪರಮಾವಧಿ ಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಯುದ್ಧವ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಕರ್ಣ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೌರವನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಷ್ಠನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೌರವನದ್ದಾದಂತಹ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವನಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದವ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನದ್ದಾದಂತಹ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರ ದ್ವಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ದಾರಿ ಏನುಂಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಸನ್ನೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ರಥದ ಕೊಂಬಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಥ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕಣ್ಸನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟವ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಅವ ಮಾತ್ರ ಮೌನ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಸಾವಿರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತವನ ಹಾಗೆ ರಥದ ಕೊಂಬಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡದೆ ಸಾಗುವುದು ಇವನದ್ದಾದಂತಹ ಮೌನಕ್ಕೆ ನನ್ನದ್ದಾದಂತಹ ಭಾವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇತುವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನೇ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗುತ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಹೌದು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಾನು ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಖಮಂಡಲವೂ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಓ ಭಾನು ಸುಕುಮಾರ ಬಾರಯ್ಯ ಸುಕುಮಾರ ಅಂತ ನೀನು ಕರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದು ಹೌದಪ್ಪ ಇದೇನು ಹೊಸತಲ್ಲುವಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದು ಕೆಳಗೆ ನೋಡೋದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡೋದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಂತ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದು ಮೇಲಿನ ಗತಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ 
ಆದರೆ ಮೇಲಿರುವ ಭಾನು ಸುಕುಮಾರನಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಸಂಧ್ಯೆಯತ್ತ ಸರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದು ಏರಿದಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಸಂಧ್ಯೆಯತ್ತ ಸರಿಯಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸೌಕುಮಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗುರುತಿಸುವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉದಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಸೊಬಗನ್ನು ಕಾಣುವವರಿದ್ದಾರೆ ಅಸ್ತಮಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಸೊಬಗನ್ನು ಕಾಣುವವರಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತದೆ ಉದಿಸಿದಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಿಸಿರುವವ ಅಸ್ತಮಿಸಿಯೇ ಇರ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮರು ದಿವಸ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸೊಬಗು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ ವಸ್ತುವಾಗುತ್ತದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿ ಕಂಡೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೆಷ್ಟು ಅಲ್ವೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಖವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಉದಿಸಿದಂತಹ ಸೂರ್ಯದೇವ ಅಸ್ತಾಚಲವನ್ನು ಅಡರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಖಕಾಂತಿ ಎನ್ನುವುದು ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಹೀಗೊಂದು ಉಪಮೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿದೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಕೆಲವು ಕಾಣ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಕಾಣುವಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದು ಅಂತರಂಗದ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದಾಗ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಕಾಣದ್ದು ನಿನಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹೌದು ಕಾಣಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರವಿಗೂ ಕಾಣದ್ದು ಕವಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೌದು ಹಾಗೆಂದು ಈ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಆ ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾನು ಕರೆದದ್ದು ಹಿರಿದಾದ ಆಶಯ ನಿನಗೆ ಕರ್ಣ ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದವ ಹೀಗೆ ಬಾ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಸಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣ ಸಂಜ್ಞೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಹೌದಪ್ಪ ನಾವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೌದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಕಂಡದ್ದುಂಟು ಹಾಗೆಂದು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಸಾಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇವ ಹೇಳಿದ ಯಾಕೆ ಇವನನ್ನು ಕರೆದು ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಥ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಾನು ರಥದ ಕೊಂಬಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಆಲೋಚನೆ ಇರಬಹುದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಅದೀಗ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಬಹುದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಆರಂಭಿಸ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡುವವನಿಗೆ ಸಮಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಆದರೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗಾಗ್ತದ ಸಮಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಆದದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟು ಕಾಡು ಹೊರಟೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ಹಾಗಲ್ವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಸಮಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಒಂದು ಸಕಾಲಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಬರುವುದಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವುದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಬರೇ ಸಂಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹೇಳುವುದುಂಟು ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ಈಗ ಪುರ್ಸುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಎದುರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸರಿ ಅದು ಅವಸರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಕೂತು ಮಾತಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು 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 ಈ ಕೂತು ಮಾತಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ದೀರ್ಘ
ಅವನು ಬಾಯಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಹೇಳದು ಕರ್ಣನ ಮಾತಿಗೆ ಕರ್ಣ ಆದವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಣನ ಮಾತು ಕರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಮಾತು ವಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮರ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದೀಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಹಗ್ಗ ನೆನಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಂತೂ ನೀನು ಹಗ್ಗ ತಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತವನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಯಾನು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಂತ ಯಾರ ಹಗ್ಗಕ್ಕೂ ನಾ ಸಿಗುವ ಅವಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅರಸ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೀನು ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ನಾನು ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವುದು ಅದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ತಾಂಬೂಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬರುವಾಗಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಂಬೂಲ ಚರ್ವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬಹುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟು ಕರ್ಣ ನೀನು ಹಿಂದ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಲ್ಲ ಬಾ ನನ್ನ ರಥ ಏರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ಸರ್ವಸಜ್ಜಿತನಾಗಿ ಬಂದವ ಹೌದು ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾನೆ ಹೌದು ನಿನ್ನ ತಾಂಬೂಲದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಕಾದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದೀತು ಹೌದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಕಾದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದೀತು ಇದ್ದೀತು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ನೀನು ಏರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏರು ಅಂತ ಹೇಳುದು ನೀನು ನನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದಯ್ಯ ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಹೌದು ನಾನು ಕೇಳುವುದು ಹೌದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಹೇಳುವ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಯ್ಯ ನೀನು ಓ ಕರ್ಣ ನಾನೇನು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನಗೂ ನೀನೇನು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿನಗೂ ಇರು ಹೌದು ನೀನೇನು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನಗೂ ಇರಬೇಡವಾ ಅದು ಬೇಕು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಿ ಕರ್ಣ ರಥ ಏರು ಹೌದು ಏರಬಹುದು ಹ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ನಿರ್ಣಯ ಉಂಟಲ್ಲ ಏನದು ರಥ ಏರಿದರೆ ಏನಾದೀತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿನೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಏನಾದೀತು ಯಾವನೇ ಇರಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿದ್ದೀತು ದೃಷ್ಟಿಭೂತ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ನಾಟಿಯಿತು ಹೌದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಲಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಏರುವುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಲೂ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡುವ ನಾನು ನಿನ್ನ ರಥ ಮೇರೆ ಅದ ಯಾಕೆ ನಿಷೇಧ ನಿನ್ನ ರಥ ಯಾರ ರಥ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಯದುವಂಶದ ಕೃಷ್ಣನ ರಥ ಅಂತ ಹೇಳೋಣವೆ ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರು ಆಡಿದ ವರ್ಣನೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನ
ಇದೋ ನೋಡು ಅಂತ ಬೆಳೆದು ನಿಂತರೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದಷ್ಟನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವವೇ ನಿನ್ನೊಳಗುಂಟು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀನೇನು ಶ್ರೀನಾಥ ಶ್ರೀ ಎಂಬುದು ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷಣವೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣವೋ ಆ ಶ್ರೀಕಾರವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ನೆಲೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿದ್ದುಂಟು ಯೋಗಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ಕಂಡೆ ಅಂತಾದರೆ ರಸಿಕರಾದವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಲೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀ ಎಂಬುದು ನೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಇರು ಹೌದು ಅವರವರದ್ದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಉಂಟ ಯಾಕೆ ಶ್ರೀನಾಥ ನೀನು ಹೌದು ನಿನ್ನ ರಥವನ್ನೇ ಇರುವುದು ಎಂಬುದು ಜೀವನಾದವನಿಗೆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಲಕ್ಷ್ಯ ಈ ರಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿ ಆ ರಥ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ನೀ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇರೋದು ನೀ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಥಕ್ಕೆ ಅದು ಮತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇಹದಲ್ಲಿ ಸಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದವೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದು ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ನನಗೇನು ನನಗೆ ಇದು ಸಾಧನೆಯೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವುದು ಬೇರೊಬ್ಬರ ರಥವನ್ನೇರೆ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರಥ ಏರಿದ್ರೆ ಏನು ರಥ ಬೇರೆ ಏರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದೀತ ನಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ನಿನ್ನ ರಥವ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರೋ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬಾ ರಥ ಏರು ಏರಿದವ ಅವ ಇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗತಿ ಅಂತ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಮಂದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದು ಸತ್ಯವೇ ನೀನು ಆಡಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟು ಅವ ಇಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವ ಹೋಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾದೀತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವ ವೈದ್ಯಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಡುವ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಿನ್ನ ರಥವನ್ನು ನಾನೇರಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞ ಬಂಧನದೊಳಗೆ ನಾನಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವ ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ ಏರುವಮ್ಮ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ್ದಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯುವ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ನಾನು ಏರಬಹುದೇ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಕರ್ಣ ಈಗ ನನ್ನ ಸಾಗುವ ರಥ ನೀನು ಏರು ಏರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ರಥ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನ ರಥ ನಿಲ್ತದೆ ಕೇಳು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂತು ಮಾತಾಡುವುದು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಗುವುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಳಿಸಿಯೇ ಹೋಗುವುದು ಈಗ ನಾವು ಏರಿದ ರಥವೇ ನಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಯಾವ ರಥಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರಿಸಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಥ ರಥವೇ ನಿಲ್ತ ಅಲ್ಲ ನಿಂತೆ ನಾನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ನಿನಗೆ ರಥ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಹತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ರಥ ಹತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀನು ಹತ್ತಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ರಥ ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹೆದರಿಕೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಶ್ರೀನಾಥ ಅಂತ ನನ್ನ ರಥ ನಿಂತೀತು ಆದ ಕಾರಣ ನಾ ಹತ್ತಬಹುದ ಎಂದೂ ನಿಲ್ಲದ ರಥಕ್ಕೆ ನಾನು ಹತ್ತಬಹುದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಎರಡು ಮುಖ ಉಂಟು ಹೌದು ಅಥವಾ ಏರಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳುದು ಹೌದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸಮಾನತೆ ನನಗೆ ಬಂದೀತ ರಥ ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ಸರಿ ಸಮಾನನಾದೇನೋ ಅದು ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇರುವುದು ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಅಲ್ವ ಹೌದೌದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತು
ಯಾಕಿದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ರಥವನ್ನೇ ಇರುವಂತ ನೀ ಕರೀತಿ ಹೌದು ನನಗಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇ ಇರಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಮಾನತೆ ನನಗೆ ಬರಲಾರದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದುಂಟು ನಿನ್ನ ಸಮ ಏನನ್ನೇ ವ್ಯವಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿದ್ರು ಸಮಾನರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಾವು ನಾನು ನಿನ್ನ ಸರಿ ಸಮಾನನೇನಯ್ಯ ನಾನು ನಿನ್ನ ರಥ ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದವನ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೇಳರಿ ಮೇ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತು ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೂ ನಾನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸುವುದಲ್ಲ ನೀನು ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೈಯನ್ನು ನಂಬಿ ನಾನು ಏರ್ತೇನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವ ನಾನು ಕೈ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೈ ಕೊಟ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಅದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಂಟು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟ ಕೈಯನ್ನು ನಂಬಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಏರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಲನ್ನೇ ನಂಬಿ ನಾವು ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಅದೌದು ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಿರುವವನು ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗಿರುವ ಆಶಯ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿರುವವನಿಗೆ ತಾನು ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ಫುಟವಾಗಿಯೇ ಉಂಟು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಮಾನತೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ರಥ ಮೇರಿ ಸಮಾನನಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ರಥ ಇಳಿದಾಗ ಉಳಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೆ ಅವನ ರಥದಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡವ ಈಗ ಈಗ ಅದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಯಾವನು ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೋ ಸಣ್ಣವನ ಅದ್ರ ಗೌರವ ಇಲ್ವ ಉಂಟು ಉಂಟು ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡು ನಾನು ಬಂದದ್ದು ನಿನಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ರಥ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ನಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೀ ಬಂದದ್ದು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾನು ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನೋವುಂಟು ನೀನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಂತಹ ಬವಣೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಷನ್ನ ಭಾವ ಉಂಟು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀನು ಅಂತಹ ಕೀಳರಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಕೆಳಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಮೇಲೆ ಏರಬೇಕಾದವ ಹೌದೇ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನಯ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದವನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದವನದ್ದಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವವರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಉಂಟು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವವರು ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಅದು ವಿಪರೀತ ಬಿಡು ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವವರಿದ್ದ ಅದಲ್ಲ ಹೆಸರೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವವರು ಅಂತ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರೆ ಹೆಸರೇ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹೆಸರಾಗುವವರು ನೀನ್ ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಅಂತ ಹೌದಾ ಯಾಕೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಏನು ಕರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಅದು ತಿಳಿದವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಈಗ ಮಿಸುಣಿಯ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒರೆಗಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ 
ಈಗ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅದು ಕೆಸರಲ್ಲಿದ್ರು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಂತ ತೊಳೆಯದೇ ಇದ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೌದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ತೊಳೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈಗ ನೀನು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ಹೌದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ತೊಳೆದದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ನಿನ್ನ ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬಿದಂತಹ ಯಾವ ಕೆಸರುಂಟು ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿನ್ನದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಕು ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗುರಿ ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ಗುರುವಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದಂತಹ ನೀನು ಗುರುವಾಗಿ ಯಾರ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಭಾರ್ಗವ ರಾಮರದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ದರ್ಪವನ್ನು ಮುರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯರದ್ದಾದಂತಹ ಒಂದು ರುಂಡವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಗಂಡುಗಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇನು ಉಂಟು ಇದನ್ನು ಶಮಂತ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಆ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಅದನ್ನೇ ಪವಿತ್ರವಾದ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅವರು ನಿನಗೆ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಡಲಿಗೊಂದು ಗಂಡುತನ ಉಂಟು ಅಂತಲೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಆ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆಯುಧಕ್ಕೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಹೌದು ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದೇನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ದರ್ಪದ ನಾಶ ಕ್ಷಾತ್ರಕುಲಭಂಜನ ಹೌದು ಕ್ಷಾತ್ರಕುಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಜಾತಿ ವಾಚಕವಾಗಿ ಅವರು ಯಾರು ಹೌದು ಅಧರ್ಮಿಗಳ ಹೌದು ಮದವುಳ್ಳವರು ಅವರ ವಿನಾಶ ಆ ಕಾಲಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು ಅವರದ್ದಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಪದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರದ್ದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಬೇಕು ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಆರ್ಜಿಸಿದ ಅಂತಹ ಕಂಜಭವ ಯಾವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಅವರ ಅಡಿದಾಮರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಡಿದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಧುವೆನ್ನುವುದುಂಟು ಅದನ್ನು ಹೀರಿ ಸತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ದುಂಬಿ ಇಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡವ ಅಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವಾಗ ನೀನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾಪನದಿಂದಲೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಣಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರೆಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವತಾರ ಪುರುಷರಾದ ಪರಶುರಾಮರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದಂತಹ ನೀನು ಮಿಸುಣಿಯ ಚಿನ್ನ ನಿನಗೆ ಅಕ್ಕಪ್ಪ ಹೊರೆಗಲ್ಲು ಬೇಕು ನೀನು ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕೀಳರಿಮೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಾರಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಬಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವ ಮಿಸುನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಹೌದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಿಶ್ರ ಇಲ್ಲದ್ದು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಲ್ಲೂ ಬೇಡ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಮ್ರ ಆದ್ರೂ ಬೇಡ ನೋಡುವ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಭರಣ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಈಗ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಷಯ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಈಗ ಈ ಉಪಮೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಳಗಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ನೀನು ಕೊಟ್ಟದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆದುರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು ಎಂಥದ್ದು ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ ನಾನೇನು ನನ್ನ ಗುರುತ್ವದ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಆ ಪಾದ ಭೃಂಗನಾಗಿ ಹೌದು ಪದ ಕಂಜ ಭೃಂಗನಾಗಿ ಹೌದು ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು ನೀನು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಮಾತಾಡುವುದಲ್ಲ 
ಇವನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಣುವುದು ಈಗ ನನಗೂ ಅದೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷವೇ ಇಲ್ಲ ನಿರಂಜನ ಅಂತ ನೀ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಿರಂಜನತ್ವ ಕೆಸ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ವೋ ಯಾವುದದು ಮುರಮಥ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣ ಮುರಮಥನ ಬರೇ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದಕ್ಕಲ್ವಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಥಿಸಬಲ್ಲೆಯೋ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಬಲ್ಲೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಜೀವನಾದವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೂ ಮುರಮಥನ ನಿನ್ನ ಎತ್ತರವೋ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಯೋ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯೋ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯತೆಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಅರಿವಿದ್ದು ನನಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅದು ನೀನು ದೇವ ನಾನು ಜೀವ ದೈವವು ಕರುಣಾಭಾವದಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ಪೊರೆಯಬೇಕು ಪೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯಥಾರ್ಥವೇ ಹೌದಾದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಮಗಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಉಂಟು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ ನೀ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೇನುಂಟು ರವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನುಂಟು ಒಂದು ಬೇರು ಏನುಂಟು ಪಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುದು ನನಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಕೇಳಿಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗಳಿದ್ದೆ ಹೌದಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಯುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸಂಶಯ ಬರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲ್ಲ ಅದೌದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತನಾಗಿ ಹೌದು ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಕ್ಷಾತ್ರ ಕುಲ ಭಂಜನನ ಪದ ಕಂಜ ಭೃಂಗ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಭೃಂಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೇವಲ ಪದ ಕಂಜದ ಭೃಂಗ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಭೃಂಗದಿಂದ ಬಾಧಿತನಾದವನು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ನಾ ಕೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನೊಂದು ಭೃಂಗವೇ ಕೊರೆದದ್ದು ಆ ಭೃಂಗ ಕೊರೆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕ್ರೋಧವೂ ಉಂಟಾದದ್ದು ಕ್ರೋಧ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿಯಾರವರು ಭಾರ್ಗವರ ಕ್ರೋಧ ಹೌದು ಪ್ರಪಂಚ ಮೊದಲೇ ಕಂಡಿದೆ ಹೌದು ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಗ್ರಹ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಶಾಪವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗಲಿ ಈಗ ಹೇಳು ಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೇನು ಶಿಷ್ಯ ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ರೇನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯ ಸ್ಮೃತಿ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು
ಗುರು ಶಾಪಧರ ನಾನು ಆ ಭಾರ ಹೊರುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನೀನು ಶಾಪವನ್ನು ಹರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹರಿಸಿದ ಅಂದರೆ ನಿವಾರಿಸಿ ಹೌದೌದು ಯದುವಂಶ ಯದುವಿಕೆ ಬಂದ ಯಾತಿಯ ಶಾಪ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯದುಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡ್ತದೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ದೇವಕಿ ಗರ್ಭ ಸಂಜಾತನಾಗಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಯದುವಂಶ ವರ ನೀನು ಒಂದು ವಂಶಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಒದಗಿದವ ಅರ್ಥಾತ್ ವಂಶಕ್ಕೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬಂದವ ವಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ವಂಶಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಯದುವಂಶ ವರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯದುವಂಶ ಧರ ಇಡೀ ವಂಶವನ್ನೇ ಎತ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿದವ ನಿನಗೆ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಅಂತ ಏನು ಯಾವುದನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ವ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎತ್ತಬಲ್ಲವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣುವುದು ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಶಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪತಿತನಾಗಿರುವ ನಾನು ನಾನೇನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆಷ್ಟು ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಉದ್ಧರಿಸಬಲ್ಲವ ಅದರ ಮುಖ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ವ ಹೇಗೆ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಲು ಬಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅದು ಯೋಗ್ಯತೆ ನೋಡಿ ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಕಾಣುವಾಗ ಹಾಗೆ ಈಗ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ನೀನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆಯೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೌದು ನನ್ನಂತಮ ಶಿಷ್ಟರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಶಿಷ್ಟನೇ ಅಲ್ಲೂ ಎಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನಂತವನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಉದ್ಧರಿಸಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಯ್ತಾನೋ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಕೈಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕುಂಟ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ನಂಬಿ ಏನು ನಿಲ್ಲಬೇಕೋ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ನನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಹಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದರ್ಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಕರ್ಣನಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕೈ ಕೊಟ್ರು ಅವ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಇವರು ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ವ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯುವುದಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಆವಾಗ ಯೋಗ್ಯರಾದವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಜಾಣ ನನ್ನಂಥವರು ಸೂತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದವರು ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂತರು ನೋಡೋದಿಲ್ವ ಯಾರೋ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆ ಹೋದ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಹ ಯಾರು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ದುಡಿಯಿರಿ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಇದಲ್ವ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡಬಹುದಾದ ಸಂದೇಶ ಆದ್ರಿಂದ ನೀ ಯದುವಂಶ ವರ ನಾನು ಗುರು ಶಾಪ ಧರ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವರ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದ ನನ್ನಂತಮ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲೆಂತು ನೀನು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೀಜವೇ ಆಗಲಿ ಕರ್ಷಕನಾದವ ನಡುವಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡುವ ಎಂಥ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಊರಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಊರುವುದು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಟು ಆಚಾರ್ಯ ಪರಶುರಾಮರ ಒಂದು ನೆನಪನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅವರದ್ದಾದಂತಹ ದಿವ್ಯತೆಯ ಆ ಒಂದು ರಸ ಆ ಸಾರ ಎನ್ನುವುದೇನುಂಟು ಅದನ್ನು ನೀನು ಕುಡಿದವ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪುನೀತನಾದವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಗುರು ಶಾಪ ಧರ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದರು ಅದು ಕಹಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ ನೀನು
ಅತ್ತಿ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂತರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೊರತಾಗಿಸುವ ಕವಿ ಕಾಣದನ್ನು ರವಿ ರವಿ ಕಾಣದನ್ನು ಕವಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಕವಿ ಕಂಡದ್ದು ಯಥಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಯಾಕಲ್ಲ ಕವಿ ಸಮಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದೇ ಕಾಣುವುದು ಅವನಿಗೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದುಂಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸದಾ ಸವಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾನನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಕೆಯೂರವಾನ್ ಮಕರ ಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟಿ ಹಾರಿ ಹಿರಣ್ಯ ಯವಪು ಧೃತ ಶಂಕ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ದೃದ್ಗೋಚರವಾದ ಬಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ಸುಡು ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಜಡ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಏನು ಅಂದು ಸೂರ್ಯಗೆ ಮುಟ್ಟುವುದು ನಿನಗೆ ಅಲ್ವ ಅದು ಹೌದು ಈಗ ಅದೇ ಹೌದಾದರೆ ಈಗ ನನಗೇ ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಂತಾದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತರ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಆಡ್ತೇನೆ ಆಗ ಭಾನು ಸೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವ ಈಗ ನೇರ ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಶುರಾಮರು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಭೃಂಗದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿನಗಾದ ಭವಣೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವುದೇನುಂಟು ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಆಗ ನಿನ್ನ ಕೀಳರಿ ಮೇ ಹೋದೀತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಸತ್ಯ ಹೌದು ಎಲೆ ದಿವಾಕರ ತನಯ ಕರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನಾನೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಟು ಅಂತ ನೀನು ಆಗ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೋ ಈ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದೆ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಅದೇ ಅಲ್ವ ಅದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಈ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರುವ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ನೀನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೌದು ನೀನು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದಾಗ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಿದ್ದು ನಾನು ನಾನಲ್ಲ ನೀನು ನೀನು ನೀನಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನುವಿಗೆ ಸಾವಿರ ನೀನುಗಳು ಉಂಟು ನನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ನಾನು ಈ ನಾನು ನಿನ್ನು ಎನ್ನುವುದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಹೌದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಲೌಕಿಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕರಿಣ ಅದು ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಮಾತ್ರ ಅದೌದು ನಾವು ಉಳಿದವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಸಾವಿರ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಈಗ ಸಾವಿರ ನೀನುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಾನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಉಳಿದವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಹೌದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ನಾನು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಸ್ವರೂಪ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬಗೆ ಬಗೆಯಿಂದ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟದು ಅಂದರೆ ಬಹುತ್ವ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಂಟು ಹೌದು ಹಾಗಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ನಾವು ದೂರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಹಮ್ಮಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲ
ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವುದು ಹೌದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ದೂಡಿದ ಮೇಲೆ ನೂರನ ನೂರು ಸಲವೂ ದೂಡಿಸಿಕೊಂಡವ ನೂರನೇ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟ ಅದು ಒಂದು ಅನುಭವಜನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ದೂರ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ವೋ ಈಗ ನೀನು ಆಡಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗುರುಶಾಪಧರನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಮೆಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟೆನೋ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೊರತಾಗಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಘಟನೆಯೇ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ದಿವಾಕರ ತನಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಿಜದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೋ ಇದರಿಂದ ನಿನಗೂ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೊಂದು ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಜೋಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇ ಹೌದೌದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಭಾಸ್ಕರ ಹೌದು ಸೂರ್ಯಲ್ಲಿ ಇವನ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಳುವ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಪ್ರಖರವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದಾವ ಅದು ಹೊಗಳು ಭಟರಾದವರು ಹೊಗಳುವಾಗ ಹೇಳುವ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವು ಕೂಡ ಅದು ಹೌದು ಅಲ್ವ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಭಾನು ಸುಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳು ದಿವಾಕರತನಯ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ನಾ ತಿಳಿತೇನೆ ನೀನೀಗ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಪೂರ್ತಿ ಕೊನೆಯಾಗುವಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಳಿ ಈಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಳಬೇಡ ನಾನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ಟುಂಟು ಕೊನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟುಂಟು ಕೇಳುವ ಕೇಳುವ ಕೇಳು ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ನೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ತತ್ವದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಕತೆಯ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಒಗಟ್ಟಿನ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಕತೆ ಹೌದೌದು ಇದು ಕತೆ ಹಾಗಂತ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯೂ ಹೌದದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ ಕತೆಗಳಿಗೆ ನಾಯಕ ನೀನು ಈಗ ನೀನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀಯ ನನ್ನ ಕಥೆಯೂ ಉಂಟು ಅದಿತ್ತು ಕೇಳು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಕತೆ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಯಾರು ಹರಿಕಥೆ ಅಲ್ವ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳುವ ಕುಂತಿ ಭೋಜ ಹಾಂ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಹಾಗಂತವ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯದುವಂಶಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಆ ನೆಲೆಯಿಂದ ತರ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವನದ್ದಾದಂತಹ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೌದು ಆ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಂತ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೌದಪ್ಪ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಸ್ಥಾನೀಯನಾದ ಅಧಿರಥ ನಾ ಸಿಗುವ ಮೊದಲೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ನಂತೆ ಹೌದು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ 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 ಹಾಗಾಗಿ ಶೂರನಾಮಕನಾದ ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಅವನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವನಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆಯನ್ನು ನೀಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಹತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುತ್ರ ರುದಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಉದಿಸಿದರು ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ದತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಇರು ಪುತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪುತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಇರ್ತದೆ ರಾಮನ ತಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಂತ ಹೌದು ಋಷ್ಯಶೃಂಗನಿ
ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವಳು ಹುಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆತು ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ಲು ಅಲ್ಲೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗುವುದು ಹೌದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಬಾಲಿಕೆಗಾದರೂ ಬಹಳ ಸಣ್ಣವಳಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟೂರನ್ನು ಹಿಡದಬ್ಬೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ವೋ ಹೌದು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಯ ಆದರೂ ಆಗಿತ್ತು ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೆತ್ತವೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಮ್ಮ ಹಾಂ ನನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವಳಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೌದು ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ದುರ್ವಾಸರು ಅಪರ ದುರ್ಜಟಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ದುರ್ವಾಸರು ಒಂದು ದಿವಸ ಕುಂತಿ ಭೋಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೋ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಬಂದವರೇ ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತನ್ನಾದರೂ ಊಹಿಸಬಹುದು ಅವರದ್ದನ್ನು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲನ ಅಂಶ ಸ್ವರೂಪರಾದದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬರುವುದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿಯೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹಾಗೆ ಹಾ ಕೆಲವರು ಹೊರಳಿಕೆ ಮೊದಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವರು ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹೌದು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಉಳಿದವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಂತ ಕಾಲದ ಅಂಶ ಸಂಭೂತರಾದಂತಹ ಅವರಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಯೇ ಬಂದವರು ಇರಬಹುದು ಬಂದವರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಶೂರ ಸೇನನಿಗೆ ಶೂರ ಕುಂತಿ ಭೋಜನಿಗೆ ಇವನನ್ನು ಉಪಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ರಾಜಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬ ಆಯಿತು ವಿಗಣರಾದರು ಮುನಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಇಷ್ಟು ಉಪೇಕ್ಷೆಯ ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವರೇ ಕೋಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಶಾಪ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು ಅವು ಒಂದು ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರಾದರೂ ಶಾಪ ಕೊಡುವವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಹಾಂ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೀತು ಏನು ಮಾಡುವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಶಾಪ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹೌದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಶಾಪ ಕೊಡುವುದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಎಣಿಸುವುದು ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಬರುವುದು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದವರೇ ಶಾಪ ಕೊಡುವುದು ಹೌದೌದು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುನಿಗಳು ವಿಘಣರಾದರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಈ ಬಾಲಿಕೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಕುಂತಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಓ ಎದುರುಗೊಳ್ತಾಳೆ ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ ಏನು ಉಪಚಾರ ಈಗ ದೊಡ್ಡವರು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಉಪಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತವಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅನುಭವ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮಂಜಿನ ಹಾಗೆ ದುರ್ವಾಸರಿಗೆ ಬಂದ ಕೋಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ಅವಳ ಅಪ್ಪನ ತಲೆ ಉಳಿಸಿದ್ಲು ಹೌದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ ದುರ್ವಾಸರು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಪವೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೂ ಹಾಗೆ ಹೌದು ಹಾಗಂತ ದುರ್ವಾಸರು ವರ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲಿಕೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಐದು ಆರರ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿ ಇವಳ ಉಪಚಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ವರ ಏನು ವರ ಧನವೋ ಕನಕವೋ ದಾಸಿಯೋ ಧಾನ್ಯವೋ ಇಂಥದ್ದಂತ ಅಷ್ಟ ಸಂಪತ್ತಿನ ವರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ವ
ನದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಆಟ ಆಡುವುದೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮಗು ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮರ ಹತ್ತಿ ಅವರ ಸೀರೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೌದು ಹೌದು ಅದು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹೌದು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೌದು ಹಾಗಂತ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಕದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆ ಕದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಂತದಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕದ್ದದ್ದು ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕದ್ದವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಿಲ್ವ ಹೌದು ಹೌದು ಹಾಗಂತ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೆಂತ ಸನ್ಮಾನ ತಗೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ 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 ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದ ಕದ್ದವ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಅದು ಕದ್ದವರ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದೇ ಕೆಲವು ಕದ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನೇ ಕದ್ದು ಪಡೆಯುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೋಗಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಗುವಿನ ಕತೆಯು ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಸಹಜವಾದ ಗುಣ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬಳು ತಾಯಿ ಆಗುವುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗುವುದು ಒಂದು ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಒಬ್ಬ ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ಮಗು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮಗು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಳಿಗೆ ಇದು ನೆನಪಾಯಿತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು ಎಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಗೊಂಬೆಯ ಮಗು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ನೋಡು ನಿಜ ಮಗುವನ್ನೇ ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದಿಸಿ ಬರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ದುರ್ವಾಸರು ಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರ ಪುನಶ್ಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪುತ್ರವತಿ ಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸದ್ಯೋ ಜಾತನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ತೋರಿಸಿದ್ಲು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅವರು ಆಚೆ ಹೋದರು ಆಮೇಲೆ ಮಗು ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಬೇಕು ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಹಾಗಂತ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಗುವೇ ಹೌದು ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಮಗು ಒತ್ತರೆ ಇವಲ್ಲಿ ಮ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಆಗ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಗು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿತನದ ಸಿದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಹಾಗಂತ ಅವಳ ಕನ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಹೋದ ಒಮ್ಮೆ ಹೆದರಿ ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಬೇಡ ಮಗು ಅಂತ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ದುರ್ವಾಸರ ಮಂತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ದೋಷ ಬಂದಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಬಾಲಿಕೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು ಉಳಿದವರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮುಖ ತೋರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಎದುರಿಗೆ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿ ಅಂತಹ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಾಂ ಹೌದು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರದು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವ ಇಲ್ಲವೋ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಂಟು ಆದರೆ ಪೊರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾಳೆ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾಳೆ ಜಗದ ಜೀವರ ಪಾಪವನ್ನು ವಿನಾಶಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿಯ ಒಡಲಿಗೆ ಈ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಡ್ತಾಳೆ ಜಗದ ಅಬ್ಬೆಯಲ್ಲ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮುಗ್ ಮುಳುಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಮಗುವನ್ನು ತೇಲಿಸಿ 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 ಈ ಬದಿಯಿಂದ ಆ ಬದಿಗೆ ಕಡಲ ತಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಆಗದ ಹಾಗೆ ಹೊಯ್ಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಗುವಾಗ
ಇದು ಯಾರದ್ದೋ ಕಥೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಆಡಿದ್ದು ಹ್ಮ್ ಈ ಕರ್ಣನ ಕಥೆ ಅದನ್ನೇ ಆಡಿದ್ದು ದಿವಾಕರ ತನಯ ಅದಿರತ ರಾಧೆಯರು ನನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತವರಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅದೇನು ರಹಸ್ಯವೇ ನಾನು ತಿಳಿದದ್ದೆ ಹ್ಮ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಮಗು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಎತ್ತಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು ಮುದ್ದಾಡಿದವರು ಬೆಳೆಸಿದವರು ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಯಾರು ಸದಾಕಾಲ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಉಳಿದತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರದಿಂದ ಐದು ಪಾಂಡವರು ಹುಟ್ಟಿದರು ಅಂತ ಆದರೆ ಐದು ಮಂತ್ರ ಅದು ದುರ್ವಾಸರಿಂದ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಫಲಿತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಇನ್ನು ವಿವರಣೆ ಬೇಡ ಹಾ ವಿವರಣೆ ಬೇಡ ನಾನೇನ್ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಿಳಿದನೋ ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಹಾ ನಾನು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದನ ಹಾ ಅದೇ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಿಯಾದ ಪಾಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಪತ್ನಿಯಾದ ಅಪೃತಾದೇವಿ ಅರ್ಜುನನ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಹೌದು ಅರ್ಜುನನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಾಗೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆಯ ಮರಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಕಾಗೆಯ ಮರ ಮಗು ಅಂತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪರ ಪುಟ್ಟ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕೋಗಿಲೆಯ ಮರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲೆ ಹಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಕಿದ ಮುಳಿಗೇನು ನಾನಿನ್ನ ರಾಧೆಗೆ ಮಗನಲ್ಲವೇ ಒಬ್ಬ ಕೌಂತೆಯನು ಒಬ್ಬ ರಾಧೆಯನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿಜ ನಾನು ಯಾರು ನಾನು ಯಾರು ನಾನು ಯಾರು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಸದಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಾಗ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಜಗದ್ವಂದ್ಯನಾದ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ನಿನಗೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುವ ಅಂತ ಕಾಣಲಿಲ್ಲಲ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸು ಒಡೆ ಬಾಯೆಂದು ಪಾರ್ಥನ ಕೆಣಕಿದೆ ನೀನು ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಮ ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರವೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಪಾಂಚಾರೆಯ ವಿವಾಹ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೂತಿದ್ಯಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಸಕಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನು ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ನಾಹಂ ವರಯಾಮಿ ಸೂತ ಒಂದು ಮಾತು ಸೂತ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಮಗ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಆಗಲೂ ನೀನು ಆಡಲಿಲ್ಲ ಮೌನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನೇ ತಾಳಿ ನನ್ನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಯೇ ಇಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನವೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿ ಕಾರಣ ನೀನು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯಾದ ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಏಕೆ ಹತ ಭಾಗ್ಯ ನಾನು ಕರೆಯುವೆ ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದಾದರೂ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದಾದರೂ ಯಾಕೆ ಕರ್ಣ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ
ನಿನ್ನನ್ನು ಏರು ನನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘನವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಯೇ ನಾನು ಆಡಿದ್ದು ಹೊತ್ತು ಮೇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರವಿತನಯ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಘಾತವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ನಿಜ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಭಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಿನಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವಯಂವರದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನಾನು ಕಂಡದ್ದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸದೆ ನಾನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಘೋಷಿಸಿದೆ ಹೌದು ಅಂತಾದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತರ್ಕ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮೇಯವೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೇಗಂತ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಮೀರಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪ್ತಿ ಆಡಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು ಮಗುವಿಗೆ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೌದು ಇನ್ನೇನು ಮೀಸೆ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ವಯಸ್ಸು ಮೀರಿದೆ ಇನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾ ಮಲಗುವುದು ಕೊಟ್ಟೆ ಆದರೂ ಹೇಳ್ತಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಧಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತಬ್ಬೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಹೋಯಿತು ಹಾಗಂತ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಪನಾಶಿನಿಯಾದಂತಹ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿಯೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಒಬ್ಬ ಅಧಿರಥರಾಧೆಯರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಾಕಿದರು ಬೆಳೆಸಿದರು ಅಂತಾದರೆ ನಿನಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಯಾವ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಕೂರ್ಮೆ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೆತ್ತಬ್ಬಿ ಎನ್ನುವವಳು ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಲು ಎನ್ನುವುದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೀಗಾಯಿತಲ್ಲ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಾಟಿದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿತಿ ಅಂತಾದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಕಾದಿಟ್ಟದ್ದು ಈ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಹೌದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇದೇ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾಕೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹೀನಾಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ನಾಹ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೋ ಹೇಗೆ ನೀನು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವ ಭಾವ ಮುಳಿಯಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತರ್ಕಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಮಾರಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅದು ದೂರಾಗಿ 
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಮೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹಿರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕ್ಷೇಮವನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಏನು ಒಂದು ಹೂಂಕಾರ ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೋ ಏನಾದೀತು ಎಡಬಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಆಗ ಕರ್ಣ ಮನುಕುಲದ ರಕ್ತಮಯ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಗಿತ್ತು ನೆಲವು ನಂದನವಾಗಲಿನ್ನೇನು ಬೇಕು ತಿಳಿವು ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣು ಒಲವು ತುಂಬಿದ ಎದೆ ಛಲವನರಿಯದ ಬದುಕು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಛಲದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಕೌರವ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸಾಮದಿಂದ ಬಿಟ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಛಲವನರಿಯದ ಬದುಕಲ್ಲ ಛಲವೇ ಬದುಕು ಹೌದು ನೆಲಕ್ಕಾಗಿ ಇರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಛಲಕ್ಕಾಗಿ ಇರಿಯುತ್ತೇನೆ ಛಲಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ ಅಂಥವನು ಛಲವಾದಿಯಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುವವನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಈ ನಿಜ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದದ್ದು ಹೌದು ಅಂತಾದರೆ ಅವನ ಛಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಆಟ ಕೌರವನ ಕೂಡೆ ಊಟ ಕೌರವನ ಕೂಡೆ ಬೇಟೆ ಕೌರವನ ಕೂಡೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಜೀವ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಕೌರವ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ನಿಜ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ನೇರತ್ತು ಕೈ ತೋರಿಸುವುದು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಜನ ಅಲ್ಲ ಹಸ್ತಿನೆಗೆ ಕೌರವ ಜನ ಅಲ್ಲ ಹಸ್ತಿನೆಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಹಸ್ತಿನೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅದು ನಿನಗುಂಟು ಈಗ ಎಡಬಲದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದದ್ಯಾಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸತ್ಯ ಈ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಕೌರವ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣ ಚೇ ಅವ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವ ದ್ವೇಷವನ್ನೂ ಅವ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಿಡು ಅವ ಈಗಲೇ ಹೇಳುವುದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ ತಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರ ವಿಚಾರ ಏನು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನೊಬ್ಬ ಹಸ್ತಿನಾಮತಿಗೆ ಏರ್ತಾನೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರ್ತಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಎನ್ನುವುದು ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಿ ಹಾಗಂತ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿನಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಈಗ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ವರ್ಣ ಸಾಂಕರ್ಯಾದಿ ದೋಷ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಮಾರಣ ಹೋಮ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹಸ್ತಿನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭೀಕ್ಷೆ ನೆರೆಯುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನೀನು ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಆ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ಹಸ್ತಿನೆಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏರಿ ಕುಳಿತರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೌರವರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಂಡವರು ಉಘೆ ಉಘೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನೀನು ಪಟ್ಟಂತಹ ಬವಣೆಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಆಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ ಹೆಸರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನಿಜವಾದಂತಹ ಜೀವ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಏರುವ ಮಹಾಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕರ್ಣ ನೀನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳು ಹೋಂಕಾರ
ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯ ಹುಂಕಾರ ನನ್ನ ಕೊರಳಿನಿಂದ ಯಾವ ಸ್ವರವೂ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಅಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೀತು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದೊಂದೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಕೌರವನ ಪತನ ಯಾವುದು ತನ್ನ ಭುಜಮಲ ಕಾಶೆಯ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಬಲಕ್ಕ ಆಧಾರ ಅಂತ ಈ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸುಯೋಧನ ತಿಳಿದಿದ್ದನ ಅದನ್ನೇ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣಾ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದವ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೌರವನನ್ನು ಕೊಂದ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ್ದೇನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏಕನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇದ್ದ ನನಗೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಪನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕೌರವನಿಗಾಗಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಂಡವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾನು ಅರ್ಜುನನ ಕೊರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಾಹವಾಗಿದೆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾರಾಂತು ನಿಲ್ಲುವ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾನೆ ಕೌರವ ಕರ್ಣ ಏನು ಕರ್ಣ ಏನು ಕಾದಿ ಕೊಲುವಡೆ ಪಾಂಡು ಸುತರು ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿದ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ನನ್ನ ಬಾಣ ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕುಂಟೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಸುಯೋಧನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಬಂದನು ಆ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕೌರವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟೆ ಎಂತಹ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ ಎಂತಹ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನೋಧರ್ಮವೇ ಅಳಿಯುವಂತೆ ನೀ ಕೈಯತ್ತಾ ಇರುವುದು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಪೋಷಿಸಿದ ಸುಯೋಧನನ ಪತನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಓಹೋ ಬೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರಿದನೋ ಮಧು ಸೂರ ಬೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರಿದನೋ ಮಧು ಸೂರನ ಕಟ ಕಟೆನುತ ಘನ ಚಿಂತೋದರಿಯ ದುಮ್ಮಾದಿಯ ದುಮ್ಮಾನದಿಂದ ಕರ್ಣ ಬೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರಿದ ಈಗ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನು ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ ಕರ್ಣ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ತಾಯಿಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಕಿ ನೊಂದಿದ್
ಅವನಿಗೆ ಅವನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಎಂಬ ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇದು ಭೇದೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಜರಾಸಂಧನ ಇಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಧಾನದಿಂದಲೇ ಹೇಗೆ ಭೇದದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಭೇದೋಪಾಯ ಮುಟ್ಟುತ್ತದ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರಿದನಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಿರಿದನಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಅಬ್ಬಾ ಮಧುಸೂದನ ಮಧುಕ ಇಟ್ಟಬರನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಹೀಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾನವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭೇದೋಪಾಯವನ್ನು ಹೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೋಡಿದ ರಾಜನೀತಿ ನಿಪುಣನಿದ್ದಾನೆ ರಾಜನೀತಿ ನಿಪುಣನಿದ್ದಾನೆ ಸಭಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಇವನಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಣಾತ ಸುಯೋಧನ ಬಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ಇದು ಭೇದೋಪಾಯವಲ್ಲ ಭೇದೋಪಾಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ಭೇದೋಪಾಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭಾವುಕವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದಲ್ಲ ರಾಜನೀತಿಯಿಂದಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿ ಕರ್ಣ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಚಿತ್ತ ಗ್ಲಾನಿಯಾವುದು ಮನಕ್ಕೆ ಕುಂತಿ ಶಿವನುಗಳ ಬೆಸಗೊಂಬಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ನಿನಗೆ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣಾನೆ ನುಡಿ ದುಮ್ಮಾನಯತಕ್ಕೆ ಮರಳು ತನ ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಅಪದೆಸೆಯ ಬಯಸುವನಲ್ಲ ಮರುಳೆ ಇದು ಮರುಳಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ಯದ ಸಿರಿಗೆ ಸೋಲುವನಲ್ಲ ಕೌಂತೆಯರು ಸುಯೋಧನ ಕೌಂತೆಯರು ಸುಯೋಧನ ನನಗೆ ಬಿಸಗೈವ ಬೆಸಗೈವ ಮನವಿಲ್ಲ ಹೊರೆದ ದಾತಾರಂಗೆ ಹೊರೆದ ದಾತಾರಂಗೆ ಹಗೆಗಳ ಶಿರವ ತಡಿದು ಒಪ್ಪಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮಿ ಭರದೊಳಿದೇನು ಸೌಗವೇಂದ್ರನ ಕುಂದನಿ ಸೌಗವೇಂದ್ರನ ಕುಂದನಿ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣ ವ್ಯಾಮಹಾರಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕಡು ದರಿದ್ರನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಹಂಬಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆತುರವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿತು ಆದರೆ ಯಾವನಿಗೆ ಅಂಬ ಅಂತ ಹಂಬಲವೇ ಇಲ್ವೋ ಅವನಿಗದು ಕಾಣುವುದು ಹೇಗೆ ಮರುಳು ಅಂತ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಮರುಳು ತನ್ನ ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಅಪದೆಸೆಯ ಬಯಸುವನಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಏಳಿಗೆ ದಾರಿಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಞೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪೋಷಿಸಿದ ಸುಯೋಧನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರ ಹಿರಿಯ ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಮುಂದುವರಿದು ಬಂದೆ ಅಂತಾದರೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮರಳು ಅಂತ ಅದು ಯಾಕೆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಎಂದಾದರೂ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಸನನ್ನು ಕೊಂದೆ ಕಂಸನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಹೇರಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಜರಾಸಂದನನ್ನು ಕೊಂದೆ ಮಗದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಹೇರಿದೆಯಾ ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನ ನೀನದಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ವ ಕರ್ಣ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾ ಕಂಸನನ್ನು ಕೊಂದೆ ಉಗ್ರಸೇನನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ ಹಾಗಂತ ಯಾವ ಮಾಗದನನ್ನು ಕೊಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹದೇವನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉಪಶಮನ ಮಾಡಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಏರಿಸ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಏರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಬೇಡ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ಯಲ್ವ ಅದು ಯಾಕೆ ಸುಯೋಧನನಂತಾಗಿ ಯಾವುದು ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತ ನಾನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕರ್ಣ ಏರಿದರೆ ಸುಯೋಧನ ಬಿಡು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಜೀವರ ಸಿಂಹಾಸ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಪತಿತನಾಗ್ತೇನೆ ಪಾತಕಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಓ ಮರುಳೆ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಸಿರಿ ನನಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ 
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೌದಾದ್ರೆ ಅಂಗರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಐತೆ ಆದ್ರೆ ಬಯಸಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನನಗಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡಿ ಒಂದು ಕೌರವನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಜುನನ ತಲೆಗ ತರಿಸುವುದು ಕೃಷ್ಣ ಅದಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣೋದು ಹಾಗಾಯ್ತಾ ಹೊರೆದ ದಾತಾರಂಗೆ ಹಗೆವರ ಶಿರವನರಿದೊಪ್ಪಿಸುವೆನೆಂಬಿ ಬರದೊಳಿರ್ತೇನೆ ಆದ್ರೇನು ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನ್ನೇ ಮುಂಡಾಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಗೆದ್ದೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆದ್ದೆ ನೀ ಆದರೆ ನಾನು ಸೋಲುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಣಿಸಬೇಡ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೋಲುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀನು ಬಯಸಿದ್ದೀಯಾ ಆ ಸಿರಿಗೆ ಸೋಲುವನಲ್ಲ ನನಗಿದು ಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೇನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾದವನಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಕರ್ಣನನ್ನು ನಾಳೆ ಜನ ನೆನಪಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ ಹೀಗೋ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ ಅಂತ ಕರೆಯಕೂಡದು ಏನು ಉತ್ತಮ ವರ್ಣೀಯ ನಲ್ಲದವನಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ವೇ ಉಂಟು ಸೂತ ಜಾತನಾದವ ಆದ್ರೇನು ಧರ್ಮವೆಂಬುದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ವ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೇರುವುದೇ ನನಗೆ ಧರ್ಮವೇ ಕೌಂತೆ ಏನಾದೇನು ಪಾಂಡವನಾದೇನಾ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾಂಡುವಿನ ಸಿಂಹಾಸನವು ನೀರು ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೀತು ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಸುಯೋಧನ ಪಕ್ಷಿಯನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗುವುದಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದೀತು ಕೃಷ್ಣ ಕೌರವನಿಗೆ ತಮ್ಮನಾಗುವುದಕ್ಕಾದೀತಲ್ಲ ನನಗದು ಬೇಕು ಪೊರೆದ ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದ ನನಗೆ ಅವನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿ ಭಾನುಮತಿ ಸ್ವಯಂವರದ ಪ್ರಕರಣ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಿನಗೆ ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಂದವ ನಾನು ಅಷ್ಟೂ ಭೂಭುಜರನ್ನು ಮಣಿಸಿದವ ನಾನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅವಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು ನಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಆ ಗೆದ್ದ ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾದ ಕೊಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹೌದು ಇನ್ನು ಈ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೋಹ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಿತ್ರ ದ್ರೋಹಿ ಆದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದ್ರೋಹಿ ಆದೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಫೂಟ ಉಂಟು ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವನ್ನು ಏರ್ತಾ ಬಂದನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸದವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಅದು ಹಲವು ಜನಕ್ಕೆನ್ನುಳಿವು ಸೊಗಸದು ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಯ ಉಂಟು ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೌದು ನುಡಿದು ಫಲವೇನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಕಟವಾದೀತು ನನಗೂ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅದೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟವಾದೀತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಪಪ್ಲಾಬೇಕು ಹೋದವ ನೀನು ಅಲ್ಲೇನು ಕರ್ಣ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕುಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕರ್ಣ ಸೂತ ಜಾತನಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಸಂಜಾತ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಉಂಟು ನೀ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳುವ ಅಂತಾದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬದಲೇ ಹೇಳುವುದಿಲ್ವ ಆದರೆ ಕರ್ಣ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಅಂತ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಲ್ಲ ಕುಂತಿಪುತ್ರ ಅಂತ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಲ್ಲ ಸರಸಿ ಜಾಂಬಕ ಕೇಳು ನಾಳಿನ ಧುರದೊಳನ್ನೇ ಶೌರ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸು ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲ ಅವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಇದ್ದದ್ದು 
ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರು ಏನಾದ್ರೆ ಹೌದು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಭಾರ್ಗವ ರಾಮರೆಯರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಷಾತ್ರವೆಂಬುದು ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ್ದು ಪರಶುರಾಮರ ಭುಜದಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕ್ಷಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೂಡಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇದಿರಿಸ್ತೇನೆ ಮಾರಿ ಗೌತಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಛಿದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲ ನಾನದು ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮೂಡಿಸಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಣಿಸಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ ಎಣಿಸಬೇಡ ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಉಂಟು ಹೇಗೆ ಅದು ಅಸ್ತಾದ್ರಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಸಂಧ್ಯಾ ಸೂರ್ಯ ನಾಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನು ನಿನ್ನವರ ದಾಯವರು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ತ್ರಾಣ ನನಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇವರನ್ನು ನೋಯಿಸೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಹುಡುಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿದು ಫಲವೇ ನಿನ್ನು ಕೇಳೆ ನೊಡೆಯನಾದಂತ ಹೇನು ಕೌರವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಥಿತಿಯೋ ಅದು ಈ ಕರ್ಣನಿಗೂ ಆಗಿ ಹೋಗಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬರುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀ ಪೊಡವಿಯಲ್ಲಿ ಹರಹಿಗೊಳು ಕೃಷ್ಣ ಛಾಯೆಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತುಂಬಲಿ ನಿನ್ನವರು ಯಾರು ಅಂತ ನೀನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀಯೋ ಅವರನ್ನೇ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮಿದಲು ಸಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲ ಹರಣ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವೆ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನದನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳವನಾಗ್ತಿ ಕರ್ಣನ ಪ್ರಾಣ ಕರ್ಣನದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಯೋಧನದ್ದಾಗಿದ್ದದ್ದು ಈಗ ನಿನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆಗಲಿ ಆಗಲಿ ಪಾಂಡವರೇ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಬದುಕಲಿ ಆದರೆ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೌರವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬಂದೀತು ಅಂತ ಎಣಿಸಬೇಡ ಅಥವಾ ನಾನೊಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಭಯ ಮಾಡಿದರೂ ನಾದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿಡುವುದು ಯಾವ ಭಾನುಮತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೊಪ್ಪಿಸಿನೋ ಆ ಕೌರವನಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಯಥಾಸಾಧ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಉಂಟು ಅರ್ಜುನನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣೋ ಕಾಡಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರನಾಡಿ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೌರವ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು ಈ ರಣ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯಾಗಿ ಉರಿದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ನಷ್ಟವಾಗಲಿ ಕರ್ಣನ ಬದುಕು ಕರ್ಣ ಭಾನುಮತಿಯನ್ನು ಕೌರವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಭಾನುಮತಿಯನ್ನು ಕೌರವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕುರುಕುಲಾರ್ಕನಾಗಿ ನೀನಿರು ಕುರುಕುಲಾರ್ಕನೇ ಅಸ್ತಮೆಯದಿರು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಭಾನುವೆ ನನ್ನ ಮತಿಯನ್ನು ಕೌರವ ಅದನ್ನೇ ಆಡಿತ್ತು ಈಗ ಯಾವಾಗ ಕುರುಕುಲಾರ್ಕನಾಗಿ ನೀನು ಮೆರೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ನನ್ನ ಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿರಿಸಿದರೆ ಕುರುಕುಲಾರ್ಕನು ನಾನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕುರುಕುಲಾರ್ಕನಾಗಿ ಕೌರವನೇ ಇರಲಿ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಂಡವನಾದೇನೆ ಕೌರವನಾದೇನೆ ಅಲ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬ ಮಹಾಭಾರತನಾಗತಿ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ಭರತನಾಗ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಯೋಧನನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸ್ತಿ ನಿನ್ನ ದೃಢ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಹೌದು ಅಂತಾದರೆ ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಉಪಕ್ರಮ ಏನು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸಂಧಾನದ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಹೋದವ ನಾನು ಕೇವಲ ಕೌರವನದ್ದಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಿಂದ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನ ಮನು ನಿಲುವು ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ದೃಢ ಚಿತ್ತ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆದೀತು 
ಅಸ್ತಾಚಲವನ್ನಡರಿದಂತಹ ರವಿ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದುವರಿತೇನೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಹೌದು 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 ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಧನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ಣ ಭೇದನ ಅಂತ ಆಯಿತು ನಿಜವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಧನೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಭವಿತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದದ್ದನ್ನು ಚಿತ್ತಬಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಊಹಿಸುವಂತಹ ತರ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕೌರವನ ಬಲವಾದಂತಹ ಕೈಯ ಆಯುಧವಾಗಿ ಇವತ್ತಿವನಿದ್ದನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಘಾತ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗಂತ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ದಾರಿ ಒಂದೇ ಈಗ ಇವನ ತಾಯಿಯಾದವಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಕು ಪಾಂಡವರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇವನ ತಾಯಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಪಾಂಡವರದ್ದಾದಂತಹ ಉಳಿವಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ ನದಿಯ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಡಗ ಸ್ನಾನವಗೈದು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಟದಿ ಸ್ನಾನವಗೈದು ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರವಾಜ್ಯ ಬೀಸಿ ಅಗ್ಯಮಂ ಪಿಡಿಯ ಲಲಿತರ ಆದಿತ್ಯ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಗಂಗಾ ನದಿ ಜಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮುಳುಗಿಸದೆ ಕಾದವಳಲ್ಲೋ ಅದು ಜಾಗೃತವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಭಾಸ್ಕರನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾಸ್ಕರ ಇದಮರ್ಘ್ಯಮ್ಮ ಅನ್ನುವಾಗ ಜಗಚಕ್ಷುವಾದ ಸೂರ್ಯದೇವ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ಈಗ ಈಗ ತಂದೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಾನೀಗ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಂದೆಗೋ ಅಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಿಗ ಏನು ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ರಹಸ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ತಕ್ಷೋಭೆಯ ಹುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಉಳಿಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಜಲವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವವನೇ ನಾನು ಸೂರ್ಯನಾದರೂ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಾಳು ಅಂಧಕಾರದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಓಲಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟು ನೋಡುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಕುರಿತು ಆ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯ ಕರ್ಣ ಸೂರ್ಯದೇವ
ಅರ್ಘ್ಯ ಜಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನೇ ಪಾದ್ಯವಾಗಿಸಲು ಹಾ ಅದೀತು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾನೀಗ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಏನು ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಕೃಷ್ಣನಿನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವ ಏನು ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಆತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದ ಕುರಿತು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಮಾಡಿಯಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲವೋ ಅಂತೂ ಕರ್ಣನ ಸುತ್ತ ಮೃತ್ಯು ಸಂಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲೇ ನಿರತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತ ಓಹೋ ಇನ್ನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾರಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿಯೇ ಬಹುಶಃ ಕುಂತಿಯು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ನಿನ್ನ ಅವೇ ಹೌದೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಹಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕುರಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಳು ನಿನ್ನ ಈ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಓ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹ್ಞೂ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಲೋಚಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಕವಚವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹ್ಞೂ ಕರ್ಣ ಈಗ ಕುಂತಿಯೂ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಪ್ಪಬೇಡ ಒಪ್ಪಿದರೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಕೆಡಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಹಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳು ಪ್ರಭು ಹಾಂ ಇಂದ್ರ ಬಂದಾನು ಹಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಿಂದ ಕವಚ ಕೇಳಿಯಾನು ಹೌದು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ನೀನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅದೇ ಯಾಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಏನೋ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದೆ ಹಾಂ ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ವಿಚಲಿತನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ ನೀನೇ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರೋಣಿ ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆಯೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಬಂತು ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ಣ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು ಶುಭವಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಅದೀತು 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 ಹೇಗೂ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕುಂತಿ ಬಂದಳು ಮಗನ ಬಳಿಗೆ ಮುಗದಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದ್ದು ನನಕ ನನಗೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಿಗಬೋದ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದರೂ ಅವನು ದೂರ ದೂರವೇ ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಯಶ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ವೋ ಏನೋ ಇನ್ನಾರದ್ದು ಬೆಂಬಳಿಯಾಗಿ ಹೋದದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಂತರ ದೂರವಾಗಿತ್ತಲೇ ಬಂದದು ಆದರೂ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದೀತು ಅನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರುವಾಗ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾಪಟುವಾದ ಆತನಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆದೀತು ಯಾರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ವಿದುರನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಹತ್ತ ಸಾಗುವಾಗ ವಿದುರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿದವ ಆದರೆ ವಿದುರ ಮೊದಲೇ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾ ಒಂದಂತೆ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧವೇ ಸಂಭವಿತವಾದ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಏನಾದೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಭೀಷ್ಮರು ಈ ಕಡೆಗೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಕೋಲಗುರುಗಳಂತಹ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕರ್ಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೌರವನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧವೇ ಅಧಿಕವಾದ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ರಕ್ತಪಾತವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರಾಜ್ಯಾಸೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಆಸೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಂತಹ ಒಂದು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಎಣ್ಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋದ ಕಾರ್ಯದ ಕುರ
ಕಾಣಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹಾಗೆ ನಾನು ಗಂಗಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ಭಾಸ್ಕರನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ತಾನಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪೃಷ್ಠಭಾಗ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ತನಕವೂ ತಾನು ಜಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನವನು ತಿರುಗುವ ತನಕ ನಾನು ಕಾಯ್ದೆ ನನಗೆ ನಿರ್ವಾಹವಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಯಾವಾಗ ತಿರುಗುತ್ತಾನೋ ಆಗ ಅವನ ಮುಖವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೇನೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನೇ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿರುಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೊಂಟೆ ತಿರುಗಿ ಅಮ್ಮ ಮಗು ತಾಯಿ ಹೌದು ಇದು ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಗು ಕಂದ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲೇ ನೀ ನಿರತನಾಗಿದ್ದವ ತಿರುಗಿದವನೇ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನೆಟ್ಟ ನೋಟೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂತ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಕಥವ ಕಡೆ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದಾರಿ ಸುರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಎದೆಗೆ ಮೆಟ್ಟದಂತೆ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಂದಲೇ ಅವಳ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಮಗು ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಾಗಿರುವಂಥ ನಿನ್ನ ಭುಜವನ್ನು ಆನಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದಮ್ಮ ಎಳವೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಗು ಹಾಂ ಆಗ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಗು ಹಾಗೆಂದು ಎದೆಗಾನಿಸಿ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಡೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಛಾ 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 ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಸಳೆದು ಒಳ್ಳೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿ ಹಾಂ ನಿನ್ನ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಅಗ್ರಾಣಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಗ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಗಲ್ಲವನ್ನು ಮೈಯನ್ನು ಸವರಿದಾಗ ಅಂದಿನ ಆ ಕರ್ತವ್ಯದ ನೆನಹಿಯನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬಂತು ಮಗು ನುಡಿಯೋಣವೆಂದರೆ ಕಂಠ ಗದ್ಗದವಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಅಡ್ಡವಾಗ್ತದೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೌದು ಮಗು ಹಾಗೆ ಕರೆಯಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂದ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯೋಣವೇ ಹೌದು ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಕಳೆಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಮಗು ನಾನು ಕಂದನೆಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಗಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ನೈತಿಕವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನದಿಂದಲೇ ನಾನು ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಹೇಳು ನನ್ನ ದುರ್ವಿಧಿಯನ್ನಲೇ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ನನಗಂಥ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು ಮಗು ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಿಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಳು ನಾನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಶೆ ಬಹಳಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಯೋಗ್ಯನಾದಂಥ ಮಗನನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಗ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ
ಹೆತ್ತರ ಸಾಲದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಾಯಿಯಾದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಯಿಯಾದವಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಮಗ ಹಾಗಿರಬೇಕು ತನಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಬೇಕು ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮಂದ ವಾಕ್ಯಳು ಮಗು ಓ ಅದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಕೊಡಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದವಳಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಹೋದೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಮಗು ಮಂದ ಭಾಗ್ಯಳು ಮಗು ನಾನು ಮಂದ ಭಾಗ್ಯಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವೇ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗದಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದು ಮಗ ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದೇ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕರಿ ಮಗ ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದು ಈ ಹೊತ್ತು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸತಕ್ಕ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಹ ಈ ಸದೃಢವಾದ ಮೈ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಈ ರೂಪ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಅಲ್ವ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಅಲ್ವ ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ಜನನಿ ಅಲ್ವೇ ನೀನು ಜನನಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದೇ ಹೋಯಿತು ಪಕ್ಕನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಆಗಬೇಡದಿದ್ದ ಮಗ ಈಗ ಬೇಕು ಹುಟ್ಟಿದಾಕ್ಷಣ ನದಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವೋ ನೀನು ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಗನಾದೇನಾ ಅಮ್ಮ ಓ ಈಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಅಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಬಾ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅರ್ಜುನನು ಸಿದ್ಧನಾದ ಪಕ್ಕನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಎದ್ದೋಯ್ತು ಏನು ಪಾಂಡವರ ತಾಯಿ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಲಂತೆ ಪಾಂಡವರ ತಾಯಿ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಜುನನ ಕ್ಷೇಮ ಕಾತರತೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಉತ್ತರ ನಿನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಅದು ತನ್ನದೇ ಕರುಳ ಕುಡಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಳಿದು ಆಯುಧ ಜಳಪಿಸುವಾಗ ಯಾವ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದೀತು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಜುನ ಪಕ್ಷೀಯಣಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬೀಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಯಾರಿತ್ತ ಈ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಹೆತ್ತ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಇವನೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ 
ಈ ಸಂಕಟದಿಂದಲೇ ನೀನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮಗನೇ ಅಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀ ಹೇಳ್ತಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ದೋಷ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸೋಣವೇ ತಾಯಿ ಹೆತ್ತು ತನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿದ ಸ್ತನ್ಯವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಊಡಿಸಬೇಕು ಊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಜನನಿ ಭಾಗ್ಯವಿಹೀನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಿಹೀನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಜನನಿ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ತೊಡೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾ ಮಲಗಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಸ್ತನ್ಯವನ್ನು ಉಣ್ಣಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ನನಗ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾಗ್ಯಹೀನತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿನಗೆ ಕರೆಯುವ ಅನುಕೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಆ ಮುದಿಯದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನ್ಯ ಬಂದೀತ ಅಲ್ಲ ಬಂದರೂ ನಾ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಾದೀತ ಏನು ಮಾಡೋ ಕಾಲ ಮೀರಿ ಹೋಯಿತು ತಾಯಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಈ ಅಪ್ಪುಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಾ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯಹೀನತೆಗಾಗಿ ನೀನು ಯಾಕಮ್ಮ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ತಿ ನನ್ನ ದುರದೃಷ್ಟ ನಿನ್ನದವ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನೆತ್ತುವ ಭಾಗ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವ ಆ ಮೂವರು ನೀನು ಹೆತ್ತವರು ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಾದ್ರಿ ಹೆತ್ತವಳು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅವರ ನೆತ್ತಿ ಆಡಿಸುವ ಪರಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿನಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹೆತ್ತ ನಾಯಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಅವಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಾಗದೇ ಹೋಯಿತು ತೀರಾ ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾಕಂದರೆ ಮಲಗುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡೆ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ರಾಧೆ ಕೊಟ್ಲು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೋಷ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು ನನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನೀನು ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಿ ಮಗು ಅಮ್ಮ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ನನಗೂ ಅಂತ ಒಂದು ಹೀನತೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಿನಗೂ ಆ ಹೀನತೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಹಾ ಎನ್ನುವುದರತ್ತ ನಾನು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿದ್ರು ಲೋಕ ಒಂದು ಉಂಟಲ್ಲ ಮಗು ಉಂಟಮ್ಮ ಉಂಟು ಕೃಷ್ಣನ ಭೇಟಿಯೇ ನಿನಗಾಗಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ವಿಚಾರ ಒಂದಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರಲಿ ಬಂದಿದೆ ತಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ನನಗೂ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಿ ಹೆತ್ತ ಮಗನಾದರೂ 
ಸೂತ ಪಾಲಿತ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವುದೇ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸರಿ ಅದರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಗು ನಿನ್ನ ದೋಷ ನನಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಮಗು ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ದತ್ತಕವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವಳು ನಾನು ಹಾಂ ದತ್ತು ಪಡೆದಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಸಿರಿವಂತಿ ಉಂಟು ಭೋಗ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಆದರೆ ಹೆತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಶೂನ್ಯ ಎನ್ನುವುದೊಂದು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಓ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಬೆಳೆದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಳಾದದ್ದೇನು ಅಲ್ಲ ಎಳೆಗೂ ಸಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ದೂರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಚಾತುರ್ಮಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಹೌದಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಕುತೂಹಲವಾಯಿತು ಅರ್ಥವಾಗದು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ಭಾವ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಳೆ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಗು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಡಿ ಹೋಯಿತು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಬಳಿ ಕರೆದರೂ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಂತ್ರವೊಂದನ್ನು ತಾನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಸೂಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರತ್ತ ಚಾತುರ್ಮಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತಾನು ಹೋದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜವಾದಂಥ ಚಾಪಲ್ಯ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಚಾಪಲತೆ ಎರಡು ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡುವ ಮಗುವಿನ ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನೇ ಪಡೆದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಗು ಒಬ್ಬರೊಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟು ಬಲ ಉಂಟು ನೋಡುವ ಹೌದಪ್ಪ ಮಂತ್ರಗ್ರಾಮದ ಬಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಾಗ್ಬಲ ಎರಡು ಉಂಟು ನೋಡು ಒಂದು ಚಪಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಿಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕಂಡಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರುವಂತಹ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದದ್ದು ಮೇಯಿ ಸುಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆದಾಗ ಪಕ್ಕ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎದುರು ಮೇಲಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನೇ ಕೆಳಗೆ ತಾನಿದ್ದ ಕರೆದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಮಂತ್ರಬಲದಿಂದಲೇ ನಾನು ಬಂದು ಆಡಿದಾಗ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಕಂಪಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಹುಡುಗಾಟಿಗೆಲ್ಲೇ ಕರೆದು ಹೋಯಿತು ನೀ ಹಿಂದೆ ತೆರಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಂತ್ರಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ನಾನು ಬೇಕಾದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ನನಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಆಡಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮಗು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಾದಂಥ ವಿಷಯವಲ್ಲದೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಹಿಂಸಾನುಭವ ನನಗೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆದದ್ದಿತ್ತು ಆದರೆ ಸದ್ಯೋಜಾತವಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವನ ಆಡಿದ ಮಗು ಒಂದನ್ನು ಹೆತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತೂ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಗು ಆಯಿತು ಆಟಕ್ಕೆ ಮಗು ಆದಾಗ ನಾನು ಕನ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಳು ಪ್ರೌಢೆಯೂ ಆದೆ ನೋಡು ತಟ್ಟೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಇನ್ನೂ ವಿವಾಹ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದಂತಹ ನಾನೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಲೋಕಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಯುವ ಪ್ರಜಾಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಅರಸನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಏನು ಅಪವಾದಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋದೆ ನನಗೆ ಕಾಣೋದು ದೂರ್ವಾಸರು ಕೊಡುವಾಗಲೇ ವಿವಾಹ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನವೂ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬುದ್ಧಿ ಮೊದಲೇ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನವೂ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೇನು ಮುಂದೇನು ಅಂತ ಬಗೆಗಾಣದೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಒಂದೇ ನಾನು ಪಡೆದಂಥ ನನ್ನ ಮಗು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೆಂದು ಧನಾಥವಾಗಬಾರದು ಹಾಗೆಂದು ಲೋಕ ಅಪವಾದ ಲೋಕದ ಮಾತೊಂದುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ಬಾರದು ಲೋಕ ದೂರುವುದೆಂದು ನಾನೂ ಹೌದು
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯವನ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನಾದರೂ ದೇವರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡು ಈಗ ಈಗ ಹಿರಿಯವನು ನೀನು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದೀಯಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗುಂಟು ಎತ್ತಿರ ಎತ್ತಲಾಗದ ಕೈಗಳಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಕೈಗಳಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಇದು ಐದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಗು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇವರು ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಣೆ ನೀನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಓ ಆ ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿ ಹೌದು ಈ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿ ಪೋಷಿಸಿದವಾಗ ಪತ್ತಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸವ ಮಾಡಿದ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದವರನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಹಿಂದಿರುವುದು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವ ಪೋಷಿಸಿದವ ದುರ್ಯೋಧನ ನಿನ್ನ ಈ ಐವರನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ನೀನು ಸೂಚಿಸುವುದೇನು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೋ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ಮೇಲಾದರೂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನೀ ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳೇ ಅರಣ್ಯ ಮಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನಂತೆ ಮಹಾಮೇಧಾವಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಯಕ್ಷ ಕೇಳಿದನಂತೆ ಅಳಿದು ಹೋದ ನಾಲ್ವರು ಸಂಬಂಧರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಬದುಕಲಿ ನಕುಲ ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದನಂತೆ ನಕುಲ ಯಾರು ನೀ ಹೆತ್ತ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಮಾದ್ರಿ ದೇವಿ ಹೆತ್ತ ಮಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬದುಕೋದು ಬೇಡುವ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಮಾದ್ರಿ ಪುತ್ರರು ಅಳಿದು ಹೋದ್ರೆ ಮಾದ್ರಿ ಸಂತಾನವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಯುಧಿಷ್ಠ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟವಳು ಯಾರು ನೀನಲ್ಲೋ ನೀನಲ್ಲೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡು ಮಗನೇ ಹೀಗೆ ನೀನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿದೆ ಅಂತೆಯೇ ಭೀಮನನ್ನ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನಕುಲನನ್ನ ಸಹದೇವನು ತಾಯಿಯಾದವಳಲ್ಲೋ ಮಗನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವೇಕದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಅಂತಾದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಹೇಳುವುದು ಯಾರನ್ನು ಯಾರ ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದನ್ನೇ ಕಲಿಸಿದ್ರ ಯುಧಿಷ್ಠಿ ನನಗೆ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಿ ತನ್ನ ಆಶ್ರಿತನಾದ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಬೇಕಾ ಯಾರು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಿದನು ಯಾರು ನನ್ನ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದನು 
ಆ ಪೋಷಿಸಿದ ಅಧಿಪಗೆ ಆಪತ್ತಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ನಾನು ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನಿನಗಾದ್ರೂ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಯವಧು ಕ್ಷಮಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೇಸಳೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತನಗೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ ಉಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಗ ಈ ಕರ್ಣ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ವಿವೇಕ ಉಳ್ಳವನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬೇಡ ಮಗನೇ ಎಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಬರುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀನು ಗಂಗೆಯ ಆ ಕೂಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕೂಲದಲ್ಲೇ ಇರೋಣ ದಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಹೌದಮ್ಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು ಮಗು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೌದು ಚಿನ್ನ ಕೆಳನಗಿಯನಂದನಾಗಿ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪವೇ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ಸರಿ ನೀನು ನನಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಾಯಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ನೀ ನನಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಗನಿದ್ದಿ ಹಾಗೆ ನೀನು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನ ದೃವಾಂತ ನಿಲುಮೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನೀಗ ಅನುಭವದಿಂದಲೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ತಾಯಿಯಾದಂಥ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ಮಗು ತಾಯಿಯಲ್ವೋ ಸಾಹೋದರದಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಾಟ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಗಕೂಡದು ಹ್ಞೂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ ಆಯುಧದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವುದು ರಕ್ತ ಸೋರುವುದು ಆಗಲೇಬಾರದು ಮಗು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ಸೌಹಾರ್ದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರೊಡನೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಯಾವ ತಾಯಿಯಾದರೂ ತಾನು ಬಯಸ್ತಾಳೆ ನಾನಂತೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಕೂಡದು ಅಂತಲೇ ಆಡು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಬಸುರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದೀತು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಬಲ್ಲಂಥ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಸಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಸಂಧಾನ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವೀಳೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಬಂತಲ್ಲ ಹೌದು ಯುದ್ಧವೇ ಆದರೆ ಯಾರು ಏನು ನನ್ನ ಬಸುರಿಂದ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಡಿ ಆಯುಧದಲ್ಲಿ ಕಡಿಯಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಗನೇ ನಾನು ಸಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಯಾರು ಒಪ್ಪಲಾರಲ್ಲ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅಜ್ಞಾನವು ಅಶ್ರದ್ಧೆಯೋ ಕಾರಣವಾಗಿರಲು ಬಹುದಾಗ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎನ್ನುವಾಗಲಾದರೂ ನಾವು ಸರಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮಗು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದದ್ದುಂಟು ನೀನು ಅವನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೊಂದು ಯುವತ್ತಿಗೆನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದಿದ್ದರೂ ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಪಾಂಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ದುರ್ನೀತಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮಗು ರಾಜ್ಯಾಭಿಲಷಿತನಾದಂಥ ಆತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಂತ ಹೋದನ್ನೇ ಹೌದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ದ್ಯೂತ ಪ್ರಕರಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಪಟ್ಟ ಪಾಡು ಏನು ಅ
ಅನ್ಯರ ಹಾಳಾಗಿಯೋ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದವರವರು ಇನ್ನು ಬೇಕು ಮೊಗದು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಅವರು ನವೇದು ಕಣ್ಣೀರು ಕಾರಿನ ಹಾಕಬೇಕು ಬೇಡ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನು ಯುದ್ಧ ಇಷ್ಟಿರ ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅಣ್ಣನ ನೆಲೆ ತಿನ್ನಿ ಯೋಚಿಸು ಇನ್ನವರು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಸುಖವಾಗಿರಿ ಬೇಕು ಬೇಡು ದುರ್ನೀತಿವಂತನಾದಂತಹ ಅವನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀನು ಇದನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೊರಟೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಡುಕಾದೀತು ಸಮರ್ಥರು ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರು ಮಗು ನಿನ್ನ ಸಾಹಸ ನಿನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೂಡ ಕಠಿಣನೇ ಇದ್ದಿ ಮಗು ನೀವು ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂತ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದೀತು ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ ಬೇಡ ಮಗು ಈ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಹರೆಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮ ನಿನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಮಗು ನಿನಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಿ ಆ ತರಳರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಹೌದು ಈಗ ಹೇಳ್ತಿ ಸುಯೋಧನಲ್ಲಿರುವುದು ದುರ್ನೀತಿ ದುರ್ನೀತಿ ಅದು ಯಾಕಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಯಾಕೆ ಪಾಂಡವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕತ್ತಿ ಎತ್ತು ಬೇಡ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರಬೇಕಾ ಅದಲ್ಲ ದುರ್ನೀತಿವಂತನಾದ ಸುಯೋಧನನ್ನು ಸೇರಿ ಬದುಕಬಹುದೇ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿ ಎಂಬ ವಿವೇಚನೆ ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನನಗಿಲ್ವ ಇದೆ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟ ಇಲ್ಲೋ ಮಗುನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಸಾಹೋದರ್ಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನೀ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕಾಡಲಾಗದು ತಾಯಿ ಎನ್ನೋಳು ಈ ಪರಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಈ ಮಗನಲ್ಲಿಯೂ ಒಗಟು ಮಾತಾಡುವುದೇ ಇಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದದ್ನಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಕುರಿತಾಗಿ ಕ್ರೋಧ ಬಂತು ಅಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಪಡವ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿರೋದು ಮಗು ಮಾತು ಒಂದು ಬಾಣವೇ ವಾಗ್ಬಾಣ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಗಂಟಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ನಿನ್ನ ನಿಶ್ಚಲ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀನಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರಲಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ 
ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಆಡೋಣ ಏನೋ ಆಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಂದವಳ ಹೌದು ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಡಿ ಬಿಡೋದೇ ಹೌದಾದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಿಂತಿ ಏನೋ ಉಂಟು ಹೊರಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ಯಾಕಡೆ ನಿಂತಿ ಹರಿತವಾದಂತ ಬಾಣದಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೂಡಿದೆ ನೀನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆಯತಾರೆ ಎಂದ ಆಡಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಹೆಗೋದೆ ಇನ್ನ ಮಗ ಧನುರು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅರ್ಜು ಆ ಸಮಾನ ಆದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ತಾಯಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ನೀ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಬೇಡ ನೀನು ಬಯಸುವುದಲ್ಲ ಯಾರೋ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಕರ್ಮ ನಾನು ನೀ ಯಾರಿಗೋ ಮುಖವಾಗಿತ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಈ ಮಗ ಯಾರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಂತ ತಾಯಿಯೇ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಒಂದು ಅಸಂಭವವಾದ ವಿಷಯ ಹಂಗೇ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮರಳಿ ದೊಡ್ಡುವುದು ಯಾರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಓ ಹುಷ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕೇಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಏನೋ ಯಾರಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ನಾನು ರಾಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೇರಿ ತಾಯಿ ಓ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟವ ನಿನ್ನೊಬ್ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವಳ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೋದ ಬಾಣ ಮತ್ತೆ ತೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇಯ ನೀ ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ ಐವರು ಮಂದಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿ ಐವರು ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿ ಒಂದು ಕಾಲ ನನ್ನ ಅರ್ಜು ನನ್ನ ತಲೆ ಕಡಿತೆ ನನ್ನ ಕರ್ಣನ ತಲೆ ಹಾರಿಸ್ತೆ ದೇವಾಸುರ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಾಯ್ತು ಕರ್ಣನ ಕೊರಳಿ ಉಂಗುರು ಹುಡುಕಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಾಡ ಅರ್ಜುನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಉಳಿಲಿಕ್ಕುಂಟ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಐವರು ಉಳಿದ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಯ್ತು ಅರ್ಜುನನ ತಲೆ ಹೋಯ್ತು ನಾನಿದ್ದೆ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ತರಳರ ಐವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಆ ಐವರಿಗೆ ಯಾವ ಆತಂಕವೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನು ನಾನು ಇದಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋಡು ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಥಾಸಾಧ್ಯ ಮನ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಡ ನಾ ಸಾಯುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲೋಕ ದೂರುವುದು ಅಂತ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇದು ತನಕ ನಾನಿರಿಸಿದ್ದೆ ಆ ಗೌಪ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸು ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ಲೋಕ ದೂರುವುದೆಂದು ಬೆದರಿಯೇ ಸಾಕದಾದೇನು ನೀನು ಹೇಳ್ತಿ ಹೌದು ಈಗ ನಾನು ಲೋಕ ದೂರುವುದೆಂದು ಬೆದರಿಯೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಉಳಿಸಿದೆ ಈಗ ನೀನು ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಉಳಿಸ್ತೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀನು ಇರುವ ತನಕವೂ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಣು ತುಂಬಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಮ್ಮ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಆಲಿಂಗನದ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸರಿ ಮಗು ಅದು ಹೋಗಿ ಆಲಿಂಗಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬರ್ತೇನೆ